Слушайте радио Сибирь. Ну не можем мы без музыки. Не можем мы без музыки. до 19 часов на радио Вести ФМ. Погода. Завтра 8 мая по данным центра Фобос, Южно-Сахалинский, Хабаровский, плюс 18, в Владивостоке плюс 13, везде без осадков, в Новосибирске до 22, в Тепла, в Омске плюс 29, в Тюмени 28, в Екатеринбурге и Челябинске 27 градусов выше 0, везде завтра без осадков. Тепла пройдет дождь. В Калининграде без осадков днем плюс 18. В Перми плюс 
25, в Уфе и Самаре до плюс 29, в Казани 26 тепла, осадков нигде не ожидается. В Нижнем Новгороде плюс 20, кратковременный дождь. В Сочи в пятницу плюс 17, в Краснодаре плюс 20, дожди. В Санкт-Петербурге завтра плюс 13-15, без осадков. В Москве местами кратковременные дожди, ночью плюс 7, плюс 9, в Нью-Йорк столице 14-16 градусов тепла. Бизнес в столице. Правительство Москвы компенсирует часть затрат, вложенных в развитие компании. Узнайте больше о поддержке московских предпринимателей на moscow.business. У вас есть 12 способов вернуть свои инвестиции. Москва помогает. 16 плюс. В день Великой Победы. Вместе, несмотря ни на что. 9 мая. Праздничный эфир Вестей ФМ. Москва. Красная площадь. Торжественный марш. Вспоминаем лучшие моменты парадов последних лет. Герои, которые всегда живы. Бессмертный полк продолжает свое шествие в радиоформате. О людях. Подвигах. снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспорта. Президент назвал стратегической для нашей огромной страны задача обеспечить бесперебойную работу транспорта при пандемии. По словам Путина, в таких непростых условиях транспортным и логистическим компаниям необходимо обеспечить надежное сообщение. для поездок наших граждан. Это не от нас ведь только зависит, это зависит от того, как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах. А это значит, нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма, форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении. При участии, безусловно, транспортных компаний, без этого вообще ничего невозможно сделать. Турагентств, гостиничного бизнеса. Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время. Глава государства подчеркнул, что транспортный потенциал обязательно будет востребован по мере выхода экономики на траекторию роста. Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина. На ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, до конца месяца запрещают работу большинства организаций, а также учреждений культуры, парков и каршеринга. Работу продолжат предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, банки, страховые компании, общественный транспорт, предприятия связи и СМИ. Кроме того, с 12 мая возобновят работу промышленные предприятия, и стройки. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока рано, считает Собянин. Подчеркивается, что на предприятиях, работа которых будет разрешена, не должны появляться сотрудники с повышенной температурой, признаками ОРВИ. Все работники должны носить маски и перчатки. В рабочих помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Система 
электронных пропусков пока остаются в силе. Об этом мэр Москвы сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Он также сказал, что в столице с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, поскольку число пассажиров... много людей, вот эти контакты, они чрезвычайно опасны. Вопрос даже не о там, капиллярной передаче заболеваемости, а именно через поверхности. Поэтому все-таки руководствуясь предписаниями санитарных врачей, я с ними согласен абсолютно, это позволит избежать много неприятных случаев передачи вируса. Оформленные рабочие пропуска в Москве будут автоматически продлены до 31 мая. Спец пропуска для передвижения по столице можно будет получить два раза в неделю, а медучреждения и волонтерам ежедневно. Срок действия проездных продлен до окончания срока самоизоляции. Продлить или обменять неиспользованные билеты на проезд в общественном транспорте можно будет после 31 мая. Мэр Москвы также призвал москвичей не приходить на салют 9 мая. По словам Собянина, в условиях коронавируса пролет самолетов и салют желательно смотреть со своих балконов или по телевизору. В любом варианте, даже в обычное время, когда не было самоизоляции, то реально визуально видели парад или пролет самолетов. Очень маленькое количество людей, подавляющее количество российских граждан и москвичей, 90 с лишним процентов, видели это по телевидению. Поэтому и сегодня задача которую ставит перед собой Министерство обороны, организуя салют праздничный и пролет самолетов, она нацелена на то, чтобы с помощью телевидения показать это всей стране, при этом сохранив традицию таких мероприятий. Но...
bucket list.
passengers. It is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Let's get started. Drive safe. Ну, наверное, просто не мог, не мог, потому что так да, чувствовал. Да, 
И зашли в военкомат узнать об отце. Там же эта книга памяти сейчас уже есть, была. И нам сказали, что в этой книге памяти находится библиотеки. Мы пошли туда. И в этой книге памяти мы узнали, что он погиб под Москвой в феврале, 2005, в феврале 1942 года. Вот. И там он похоронен. Так, сейчас я, я читаю... Там, <смех> там было написано? Этого. Место было да, написано, там, где похоронен? Да, написано. Ага. Написано сначала, что он был похоронен в деревне Ямы Московской области. А ага. вот уже два года назад мой муж со своей дочерью, ну, с моей дочерью там, ну, в общем, я не ездила, они с сыном, ну, с внуком уже, Поехали в Московскую область, и оказывается, вот в этой деревне Ямы... Dear passengers, our bus will continue its trip in five minutes. Please take your seats. Мемориальный комплекс села Семеновская, Московской области. Ага, да-да-да, мы слушаем, я слушаю, конечно. Да, они привезли фотографии этого мемориала, там очень большой мемориал такой. И там его имя увековечено под номером 868. И вот мы узнали, что он там при обороне Москвы. А как же ваши... А как же, как же маме вашего мужа удалось вырастить, вот вы, вырастить ребенка? Она узнала, что вот муж... То есть она жила без мужа, пропал без вести. Вы да, говорили, что не очень мужа, грамотная. Жила, одна. Жила она одна. Работала на нефтебазе, как она рассказывала. Катала бочки там на эти... На, на, ну, с нефтебазой 200-килограммовые бочки там. Да, продукты работала. Бочки. Тяжеленный труд для женщины. Ну вот одного ребенка она вырастила. Второй первый старший не умер. Два годика ему было. А этот вот маленький. Привя... Когда говорит, уходила на работу, она моего мужа привязывала веревкой кровати, чтобы он никуда не Да, 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 у меня, у меня есть да. такой у меня есть такой знакомый, он родился в сорок первом году, и его, и его мама тоже привязывала, привязывала веревочку. Да, кровати, он, веревки привязывала, он да, да. Ну и жили они там в бараке, соседи приглядывали, тот из родственников иногда приходил, как тут он вырос. Вот. И она после войны в Омске осталась с мальчиком? Нет, она... Нет, она... Нет, нет, он не А, она приехала сюда в Петерово, потому что она родом была из Кирова. Ага. А здесь, потому что родила не были, вот, и она приехала сюда, и вот... Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. Ой, а сколько, а сколько таких еще лежит по полям в России? И не в России, и не только в России, и за, и за пределами и России, и Советского Союза, и по Европе. Да, а скажи, она конечно. вообще часто вам рассказывала, она вам часто рассказывала да, про, ну, про тяжелую жизнь, наверное, своих детей, мама рассказывала. Про тяжелую жизнь, да, рассказывала. Был поставлен памятник, и на нем сделан 
своим внукам? Да, рассказываю. Иногда довольно строгим голосом. Мне даже сноха да, говорит, ну... что я так строго с ними говорю. Ну, внукам-то уже, собственно, одному девять и одиннадцать лет девочки. Так что я хочу, чтобы до них это дошло. Старшие внуки там тридцать и двадцать три. Им-то уже не рассказываю. Они, наверное, сами, может быть, узнают. Может быть, нет. Да нет, вы знаете, вы рассказываете всей своей родне, всей сво... всем своим знакомым. Да. Вы знаете, вот мне, мне 54 года, мне 54 года, я каждый раз, когда слушаю такие истории, историю из своей жизни, вас сейчас послушал. Ну, такое ощущение, что мне 10, 12, 15, как будто я слушаю это в первый раз. Ну, так оно, так оно всегда. А еще я хочу рассказать о своей маме. Она... А у нас, к сожалению, ради бога простить, ради бога простить, у нас просто да. сейчас, ну да, к сожалению, новости будут. Вот вы знаете, а, да. вот все, что вы, все, что вы, все, что вы рассказываете, все, что вы рассказываете, говорит, что знаете, и это для нас так важно, это ценно. Я не знаю, как измерить ценность вот этих воспоминаний, которые передаются тем, кому сейчас 9, 11, 15, 20 передаются только потому, что вы об этом говорите. Пожалуйста, не переставайте об этом говорить. Мне кажется, что это нужно. Это нужно всем нам, дорогие друзья. Но ведь это же так. Это нужно всем нам, без исключения. Шесть часов вечера.